நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டேபிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூ டேபிள்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூ டேபிள்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸோ டூ டேபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு வந்து பெருசாக ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் வந்து கிடையாது டென் டேபிள்ஸ் மாதிரியோ ஒரு ஃபைவ் டேபிள்ஸ் மாதிரியோ ஒரு பெருசாக ஒரு ஒரு ஷார்ட்கட் அது அதெல்லாம் தேவையும் கிடையாது பிகாஸ் டூ டேபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஏன் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னா நம்ம எந்த நம்பரையும் வந்து ஒரு ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் நம்மளால் ஸ்கிப் பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஸோ என்ன ஸ்கிப் அப்படின்னா இப்போ நான் அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ அப்படிங்கிற மெத்தட் நம்ம பார்த்துட்டு ஸோ டூ டேபிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஹெட்டிங் ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா ஒன்னுக்கு அடுத்தது என்ன வரும் டூ வரும் நம்ம டூ சொல்லக்கூடாது த்ரீ அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் த்ரீக்கு அப்புறம் என்னது ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டூ டேபிள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு படிக்க போகிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூங்கிற நம்பரை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ டூக்கு அப்புறம் என்னது ரெண்டு நம்பரை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் டூ த்ரீ த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஃபோருக்கு அப்புறம் டூ நம்பரை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் Again, uh, two number. Six kapra, eight. Again, two number. Ten. Again, two number. Twelve. Again, two number. Fourteen. Sixteen. Eighteen. Twenty. Twenty-two. Twenty-four. Twenty-six. Twenty-eight. Thirty. Thirty-two. Thirty-four. Thirty-six. Thirty-eight. Forty. Forty two, forty four, forty six, forty eight, fifty. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக ஸ்கிப் பண்ணுறேன் அதுதான் அதனால தான் நமக்கு டூ டேபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நம்மளால் ஈஸியாக ஒரு நம்பரை விட்டு ஒரு நம்பராக நம்மளை ஈஸியாக நம்மளால் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுவே இப்போ பாருங்கள் ஸ்கிப் கவுண்ட் பை ஃபைவ் சாரி ஸ்கிப் கவுண்ட் பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டானாலும் இல்லை ஸ்கிப் கவுண்ட் பை ஃபோர் போட்டனாலும் நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ டூக்கு அப்புறம் என்னது டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த டூ மட்டும் நம்ம வந்து ரொம்ப இன்ஸ்டன்டா நல்லா நம்மளால ஃபாஸ்டா வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ ஸ்கிப் கவுண்ட் பை 2 அப்படினா என்னன்னா ரெண்டு ரெண்டு நம்பரா ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கணும் 2 க்கு அப்புறம் 3 4 4 க்கு அப்புறம் 5 6 6 க்கு அப்புறம் 7 8 8 க்கு அப்புறம் 9 10 10 க்கு அப்புறம் 11 12 12 க்கு அப்புறம் 13 14 14 க்கு அப்புறம் 15 16 நெக்ஸ்ட் 17 18 19 20 21 22 23 24 ஒருங்க <laughs> ப்ளீஸ் ட்ரைன் அப் யுவர் சில்ட்ரன் உங்கள் குழந்தைங்க வந்து ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கும் போது இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரைன் அப் பண்ணணும் ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ ஸோ அவங்களை டூ டூவாக ஸ்கிப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் அடிஷன்ஸ் வரும்போதோ மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போதோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ எக்ஸசைஸ் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் பேக்வேர்ட் கவுண்டிங் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ பேக்வேர்ட் கவுண்டிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டு ஃபிஃப்டி வைங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் வைங்க அப்புறம் ஹண்ட்ரட் டு அகெயின் ஃபிஃப்டின் நீங்கள் நான் 50 to 1 வந்து நீங்க மறுபடியும் இப்படி வைஸ் வர்சாவா நீங்க மாத்தி மாத்தி வெச்சுக்கலாம் சோ பேக்வர்ட் கவுண்டிங் பண்றது மூலமா நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்பர்ஸ் வந்து நல்லா மெமரைஸ் பண்ணலாம் நம்ம என்னதான் வந்து குழந்தைங்க வந்து எல்கேஜி யுகேஜில இருந்து நம்பர்ஸ் படிச்சாலுமே சில குழந்தைகளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரகல்ஸ் வந்து இருக்கும் அகைன் நமக்கு வந்து அந்த 3 4லாம் பாக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகல்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க சோ நீங்க 
தெரியும் <laughs> you are a grown up you can know but 100 to 1 na oru thadava solli paarenga 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 70 uh, sorry uh, 69 so indha maadhiri vandu count poite irukalam okay va so idhu da vandu skip count by 2 so 2 adhavadhu 2 tables paakkuradhukku munadi yen inga skip count பை டூ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து இந்த டூ டேபிள்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ மெத்தட் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ பேக்வேர்ட் கவுண்டிங்கு நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் கொடுத்தேன் ஸோ வென் இதை பேரண்ட்ஸ் ஆர் வாட்சிங் ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பேக்வேர்ட் கவுண்டிங் வந்து சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து டூ டைம்ஸ் டேபிள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூ டைம் டேபிள் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு நம்பரோ ஒரு பொருளோ ரெண்டு தடவை வரும்போது அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த டூ டேபிள்ஸோட வேலை அதுதானே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஃபைவ் டேபிள்ஸும் சரி டென் டேபிள்ஸும் சரி என்ன பார்த்தோம் ஒரு நம்பர் அஞ்சு தடவை வரும்போது அதோட ஆன்சர் என்ன ஒரு நம்பர் பத்து தடவை ரிப்பீட் ஆகும் போது அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்த்தோம் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்த்தாச்சு டென் டைம்ஸ் கூட பார்த்தாச்சு அப்போ டூ டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நான் டேபிள்ஸ் வந்து இங்கே எடுத்து எழுதிடுறேன் ஸோ டூ டேபிள்ஸ் டூ ஒன் டைம் வரும்போது அதே டூ தான் வரும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டேபிள்ஸ்லேயும் நான் உனக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஜீரோவை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆன்சர் வரும் ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஓகே இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஒன் அப்போ டூ வந்து ஒரு தடவை தான் வருது அப்படின்னா அப்போ டூ ஒரு தடவை தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா டூவாக தான் வந்து இருக்கும் அடுத்தது டூ வந்து ரெண்டு தடவை வரும்போது அப்போ வந்து பாருங்கள் 2 வந்து ரெண்டு தடவை வரும்போது ஃபோர் ஆன்சர் வருது ஆட் பண்ணும் போது ஸோ அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ்லேயும் ஆன்சர் கரெக்டாக வருதா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அடுத்தது பாருங்கள் டூ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து டூ வந்துருக்கு அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் ஆல்ரெடி டூ டைம்ஸ் போட்டு ஆன்சர் வந்து வந்துருச்சு இதோட இன்னொரு டைம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ் வரும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ மெத்தடு ஸோ இதை கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பார்த்தோம் டூக்கு அப்புறம் ஃபோர் பார்த்தோம் ஃபோருக்கு அப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து செவன் எயிட் பார்த்தோம் செவன் எயிட் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எயிட்க்கு அப்புறம் நைன் டென் பார்த்தோம் அப்புறம் லெவன் டுவெல் பார்த்தாச்சு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் பார்த்தாச்சு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ இது வந்து ஒன்று நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது டூ வந்து ஒரு தடவை வரும்போது டூ தான் ஆன்சர் வரும் அதுவே டூ வந்து டூ டைம்ஸ் ரெண்டு தடவை வரும்போது நம்ம ஆட் பண்ணும்போது பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருது ஃபோர் ஆன்சர் வந்து அதுவே டூ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது டூ வந்து மூணு தடவை வரும்போது சிக்ஸ் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வருது ஒன்று இந்த மாதிரி அடிஷன் வந்து பார்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த அந்த ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ மெத்தடை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி எப்படி பார்த்தோம் ஸ்கிப் கவுண்ட் பை டூ மெத்தட் ஸோ டூவில் ஆரம்பித்து டூ டூவாக ஸ்கிப் பண்ணும் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் அடுத்தது ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்தது செவன் எயிட் அடுத்தது நைன் டென் அப்புறம் லெவன் டுவெல் அப்புறம் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் இங்கேயும் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் அங்கே ரெண்டு ரெண்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டு போகிறோம் ரெண்டுமே ஒரே ப்ராசஸ் தான் பட் ஆன்சர் வந்து இது தான் ஓகேவா ஸோ டூ டேபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா டூ டேபிள்ஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது டூ டூவாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண போகிறீங்க இல்லை அப்படின்னா டூ டூவாக நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ பாருங்கள் த சில்ட்ரன் ஆல்ரெடி ஹாவ் கிளியர் பிக்சர் இன் அ ஸ்கிப் கவுண்டிங் ஆஃப் டூல்ஸ் எஸ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஸ
counting of twos வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்தாச்சு ஸோ அந்த நம்பர் லைன் இட் லுக் லைக் திஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே கலர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிங்க் கலர் தான் வந்து இந்த டூ டேபிள்ஸோட ஆன்சர் எப்படி ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி டூ டைம்ஸ் வந்து அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டூ டூவாகவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஒன் வந்து ரெண்டு தடவை வரும்போது டூ வருது இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்படிங்கும் போதும் டென் தான் வருது அதாவது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்த்த மாதிரி தான் வைஸ் வேர்ஸாவாக வந்து நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இது டூ இன்ட்டு ஒன்றுனாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் ஒன் இன்ட்டு டூனாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் அதே மாதிரி இது த்ரீ இன்ட்டு டூனாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் டூ இன்ட்டு த்ரீனாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ நான் ஒரு ஃபோர் நம்பர்ஸ் மட்டும் எழுத்து எழுதிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போது இப்போ நீங்கள் த்ரீ டேபிள்ஸில் பார்க்கும் போதும் இந்த த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸுன்னு தான் வரும் அங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து வேறு மாறாது அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபோர் டேபிள்ஸ் வந்து இப்போ டூ டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கும் போது அங்கேயும் எயிட்டு தான் வரும் அதே மாதிரி ஃபைவ் டேபிள்ஸில் நீங்கள் டூ டைம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அங்கேயும் நமக்கு வந்து டென் தான் வந்து ஆன்சர் வந்து வந்தது அதே மாதிரி சிக்ஸ் டேபிள்ஸில் நம்ம டூ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு டுவெல் தான் ஆன்சர் வரும் இப்படி நமக்கு நம்பரை வைஸ் வசாவாக இப்படி உள்ட்டாவாக திருப்பி போட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் அதே தான் வரும் ஆக்சுவல் ஏன் அப்படி ஆன்சர் வருது அப்படின்னா இது இதுதான் ரீசன் சிக்ஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் டூ வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் இல்லையா ஸோ இப்போ டூ ஆஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் வருது ஸோ ஏன் வந்து இதை வைஸ் வசாவாக மாற்றும் போதோ இல்லை உல்ட்டாவாக மாற்றும் போதோ ஆன்சர் வந்து சேமாக வருது அப்படின்னா இதுதான் இதோட உண்மையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து டூ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் அங்கே வந்து ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் இங்கே வந்து டூ வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்தாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் அங்கே வந்து சிக்ஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்தாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் ஸோ வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது டூ இன்ட்டு ஃபைவ் தான் டென்னு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வேற ஏதோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது இப்படி வந்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் இல்லை இப்படி திருப்பி வந்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் ஸோ நம்ம டென் டேபிள்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமா ஸோ டூ டைம்ஸ் டென் இன்ட்டு டூ என்னன்னு சொன்னேன் டுவெண்ட்டி நான் சொன்னேனா டென் இன்ட்டு டூ என்னன்னு சொன்னேன் டென் இன்ட்டு டூ நான் வந்து டுவெண்ட்டி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் இப்போ டூ இன்ட்டு டென்னாலும் அதே தானே வரும் டூ இன்ட்டு டென்னாலும் டுவெண்ட்டி தானே வரும் டென் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்தாலும் டுவெண்ட்டி தான் டூ வந்து டென் டைம்ஸ் வந்தாலும் அங்கே வந்து என்னது ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி தான் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ரூல்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி இருந்தாலும் அதே சேம் ஆன்சர் தான் அதோட வைஸ் வசாவாக இருந்தாலும் சேம் ஆன்சர் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த அதர் நம்பர்ஸ் ஆர் டன் பை டபுள்ஸ் ஆஃப் நம்பர் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் திஸ் இஸ் அ சேம் ஆஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி தான் அடிஷன் பண்ண மாதிரி தான் என்னென்னா டூ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை டூ வந்து நாலு தடவை டூ போட்டு அதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடிஷன் தான் இதோட பிஹைண்ட் வந்து ப்ராசஸ் எல்லாத்துக்குமே எல்லா மல்டிப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் டேபிள்ஸாக இருக்கட்டும் டிவிஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே பேசிக் ப்ராசஸ் அதோட பிஹைண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அடிஷன்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அடிஷன்ஸ் வந்து ஏன் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பட் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஏன் அடுத்தடுத்த மல்டி மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் அடுத்தடுத்து டிவிஷன்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா டு சேவ் தட் டைம் நான் வந்து இது ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன் இதை மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் படிக்கிறோம் அடிஷனே நமக்கு இன்னும் அதுவே போதும் நம்ம வந்து நம்ம கேல்குலேஷன்ஸுக்கு டே டு டே லைஃபுக்கு அடிஷனே போதும் ஆனால் ஏன் மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இட் ரெடியூஸ் அட் டைம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறீங்க 
ஓகேவா ஸோ வந்து இது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் கேல்குலேஷன் ஸோ இது வந்து நமக்கு டைம் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெடியூஸ் பண்ணுது இதை விட்டுட்டு நான் டுவெண்ட்டியை வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து போட்டுட்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணி நான் போடுறதுக்கு பதிலாக இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது தான் இந்த அடிஷனை விட்டுட்டு மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கும் டேபிள்ஸ் வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கும் ஒரு ரீசன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதே இப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு டூ ருபீஸ் சாக்லேட் வந்து செவன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ டூ ருபீஸ் சாக்லேட் வந்து செவன் வாங்குறீங்க அப்ப ஒரு சாக்லேட்டோட விலை டூ ருபீஸ் அப்ப செவன் சாக்லேட்டோட விலை எவ்வளவு இருக்கும் 14 ருபீஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ உண்மையாகவே ஒரு சாக்லேட் டூ ருபீஸ் நீங்கள் உண்மையாகவே ஒரு செவன் சாக்லேட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஈஸியாக கேல் நமக்கு டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஈஸியாக அங்கே கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணிடலாம் டூ இன்ட்டு செவன் ஃபோர்டீன் நம்ம பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்படி இது வச்சுக்கலாம் ஒரு சாக்லேட்டோட விலை எயிட் ருபீஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு சாக்லேட் வாங்குறீங்க இது தான் இங்கே உள்ட்டா வைஸ் வைஸ் ஆகும் அதே ஆன்சர்னு நான் சொல்கிறது காரணம் அது தான் இப்போ பாருங்கள் எயிட் ஒரு சாக்லேட்டோட விலை எயிட் ருபீஸ் எத்தனை சாக்லேட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சாக்லேட் வாங்குறீங்க அப்போ எயிட் இருக்கும் 16 தான் இருக்கும் அப்ப ரெண்டு சாக்லேட்டோட விலை 16 ருபீஸ் 16 ருபீஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா